走遍，能否永远？如丝眷恋，爱未搁浅，浩瀚青天，偏爱逐月，君知否？住手！我十八岁后的命运是你改变的，没错，就是我真是波澜壮阔的人生，不过还是要谢谢你，让我遇到了陆离，是吗？你已不是他，我就是他。你要不信的话，你可以自己看。一个悲悯苍天，一个祸乱三界，你早已不是他。这两个人是……陆离，你看到了吗？是我。他注定会亲手杀你。
你们两个怎么样？都还好吧？方才冲破幻境，完成试炼的是谁？是我吗？可是我什么都没做啊！陆离是你吧？不是我，是你。从灵活到地草，再从地草到暴月剑，事实已经证明，你比任何人都适合拔剑。既然这样，柳超去拔剑，由你来继承武阳侯之位。是可能吧？也是家人武阳侯。主上，这知人者智。自知者明，胜人者有力，自胜者无敌。我信得过你。好吗？许我一人之命，远不如许人间之未来。弟子领命。本侯希望这枚地草可以助柳梢灵力大增。拔出暴月剑，从此我人界只贵父母君上，不再受他族钳制。主上，武阳侯那两名弟子从暴月台出来了，听说那位女弟子通过了暴月剑试炼，也就是说，他还真有可能拔出暴月剑。兄长不错嘛，你说他叫什么来着？柳梢。看来这三界不会再平静了。这三界呀、啊，从来就没有平静过，闹腾一些，对我们也没有坏处，对吗？我看到那个仙人，竟然是你的样子，那是暴月剑制造出来的幻觉，对吧？你看到的，是我。啊？因为我知道当时你也困在里面，所以就利用你我相克的力量，逼出你的潜力，破坏幻境。你就不怕把我掐死啊？
我怕，我当然害怕，但是我更担心，我们俩过不了这法阵，真的会死在里面。嗯，你要是不解气的话，来，你掐我，掐。我才不要掐你呢，我怕脏了我的手。如果你敢欺骗我的话，我就拔出包衣剑，捅了你。陆离，你看到了吗？他注定会亲手杀你、啊啊。不对，我那时看到的，望远镜明明在反噬妖灵上身。六手八剑，真的没有问题吗？陆离，想什么呢？没事。你准备什么时候去拔剑？主上让我今夜炼化地草之力，明日午时，浩然之气最盛的时候拔剑。为了你，也为了我自己，我一定会拔出包月剑的。好，我有事要出府一趟，等我回来。嗯。你记住，一定要等我回来再拔剑。这么重要的事情，我当然会等你啦。陆离怎么了？鲍玉剑为什么要让我看到陆离样子的仙人？师傅，柳少已通过五阳侯府的中级试炼，相信他能拔出包月剑。很好。我这次回来是想请教师傅，柳少拔包月剑会有危险吗？包月剑乃上神所留之剑，怎么会有危险呢？那师傅可知道，包月剑的中级试炼是什么？一柄剑的试炼而已，缺少了主人的掌控，无非也就是虚假幻象迷惑人心罢了。可是这幻境的出现，就像梦境一样，要么源于自己的记忆，要么源于剑的记忆。在我的幻想里，柳少以抱月剑杀我，但自己却遭遇反噬。万年前的剑，怎会有你二人的记忆？所以说，幻象里只是带入了我们两个人的脸，那其实是抱月剑以双神的记忆制造出的幻象，并不完全真实。但是其中有一个点不会错：如果连药灵上神都曾被抱月剑反噬的话，那柳霜呢？柳霜会不会有危险？只要不动真元，就不会遭遇反噬。柳霜想拔包月剑，怎么可能不动真元？师傅，你还有没有？师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅。是。师傅，在师弟的房间只找到这个。去吧。如果你跟柳少只能活一个，我只会选我的徒弟。
你记住，一定要等我回来再拔剑，知道吗？陆离还不回来，我想拔包月剑。好，我帮你。刘超。啊、嗯。其实我想拔包月剑，还有一个原因，我要弄清楚我的身世。你那么想要包月剑，为何迟迟不归？你以为他是真心待你吗？他不过是想要你帮他拔出包月剑而已。我们的师傅都是卢生，柳少，原来他没有告诉你啊。看来他还是有很多事情都瞒着你。他是不是真的瞒了我什么？大哥真没回来，昨天晚上一晚上都没见人影。怎么可能？柳梢拔剑是何等的大事，他怎么这个时候没了影啊？我隐约觉得陆离出了问题。那我再去找找。嗯，我跟你一起去。走走走，走了。陆离没告诉你的事多了。师姐不用担心，咱们只需要再忍耐一日。我所做的一切都是为了经典。等他拿到抱月剑之后，我绝不可能再理那个女人。我知道，你我青梅竹马的情谊，岂是那个柳梢能比的？只不过，为了迎娶她的依赖，你真是辛苦了。等他拔出抱月剑之后，我就直接献上夺剑。再告他勾结妖精，意图谋反，如何？陆离，陆离，陆离，陆离，他人呢？是不是你又耍什么手段，找人假扮他？什么陆离？陆师弟在哪儿啊？你跟陆师弟这么熟，我怎么可能找人假扮他呢？那他人？是陆离的前台，陆离，陆离，你给我出来！你给我解释清楚！陆离，你给我出来本侯会亲自在府外为你守护。谢主上。等他拔出抱月剑之后，我就直接现身夺剑。陆离，到底哪个是真，哪个是假？
药灵上神留下的封印。可是我要怎么破？难道需要我体内的真元？药灵神渊重现人间，也不知是福还是祸啊！今天这是怎么了？阳光竟然能直射入海底，这是千年、不、万年都未曾有过的异象啊！哎呀，天怎么会有如此异象？这是琉璃谷，活缩术居然能突破妖境的限制，绘出天地灵气的琉璃谷。你的小仙女还真拔出了抱月剑吗？柳梢，凡事不能让柳梢继续难人间。他不过是想要你帮他拔出望月剑而已。是来拿包月剑的吗？你把包月剑给我，也经不起他的反噬
，我经不起。你就经得起吗？对不起。其实师弟，恭喜你得到了暴月剑。你怎么来了？你忘了，你答应过师傅，说我们拿到暴月剑就会回去。如今你已经完成了任务，我们也可以回去交差了。白凤，请你自重。我和柳少的事和你没关系。你都已经拿到了剑，还装什么装呀？你不好好想想，因为这个女人。你让我受了多少委屈？你说什么？所以你只是为了暴月剑是吗？罗琳，你一直在利用我。你别听他！你怎么可以这样对我？你之前在婆娑树下发过誓的，那千万朵凤眼莲可以作证的。柳霜，他想要的只是这把暴月剑。因为只有你能解封这把暴月剑，所以他才会对你这么好。所以，我没有。暴月剑中出现的幻境才是真的。你一直都在利用我，你一直都在杀我。我从没想过伤害你。你就别再为难师弟了。他确实不用亲手伤害你。你可知道，你与暴月剑灵力相克，拔出暴月剑的结果，只有你死。别挑拨了，柳少不会死的。我不会让他死。把剑还给我，刘少。此剑你碰不得我没想过抢你钱。刘少。都是为了金钱。只要拿到暴月剑，我绝不可能再理那个女人的，我就直接现身夺剑。这。
你走开！他都把你害成这样了，你还有心思管他？是因为你，陆离才会对我这样。真是有意思极了，这是准备把抱月剑带回我济水族吗？马上召集人手，务必找到陆离跟柳梢，别的也就罢了，绝不能让关月剑落在为非作歹的妖人手里。是。我望向四遥，即庭外的云间。我所做的一切都是为了今天。等他拿到抱月剑之后，我绝对不可能再给你了。你是为了抱月剑吗？我就是来拿抱月剑。
钟离，你又去找柳生。我绝不允许你去找他，你自身都难保了。跟我回去见师傅，不然丢了抱月剑，你跟柳生都脱不了干系。我先带你去避避风头，就算你找到他又能怎么样？他会把剑给你吗？会吗？我与他的事。本就与你无关，与我无关。什么叫做与我无关？我对你的心意，你应该知晓吧？你的心是怎样的，本就与我无关。但是你若伤害到刘少，便就是与我有关。我不会原谅你。你就这么喜欢他吗？是。可惜。你们注定不会在一起。噬魂钟会要了你的命，抱月剑则会要了他的命。你就听师姐的吧，师姐也是为了你好。这不是简单的发起凡事，刘少的灵力竟如此特殊，可为何反而是他能拔出宝月剑？宝月剑会要刘少的命，原来你一早就知道，这对刘少太不公平。刘少今日所受之苦，是因帮我拔剑而起。我要去问问师傅，他到底想做什么。去为了又能怎样？刘少也不会原谅你的。因为他曾亲眼看见我和你一起密谋害他，是吗？师姐，你如此周密谋划，不就是希望柳少产生误会？可他看见了什么？他亲眼看到的你是你，他亲眼看到的我是我吗？你真是太让我失望了。小梦，抱月剑已经被柳韶拔出，但随后他便与另一名弟子陆离一同失踪，至今没有下落。我已派多人出府查找，发现此事好像与妖界有关。抱月剑已出，他所牵扯的恩怨纠葛，非我等所能掌控。先不要理会他，等等吧。等，等什么？等一个能够掌控他的上仙出现。是。仙君不是已经万年未出上神，千年未出上仙了吗？万无仙梦的弟子洛歌仙君，据说是无相天子，有修成上神的潜力。如今他正闭关，充其上仙之位。这样看来，洛歌应该很快就能修成上仙了。仙居之首
，刘少只是一个凡间女子，却会被月光上神的包月剑反噬，还能不受妙影帝的影响？刘少，你的身上……上神神器的反噬，我也无能为力。我能帮你的，只有这么多。这个柳梢是真的没救了吗？最起码以我们妖境的能力，是没办法救他。既如此，我也就放心了。阿福将军，您这是什么意思、啊？兄长好像对他有点意思，总在他身上浪费时间，看了我就烦。虽然我不待见他，可是他身上的暴月剑，还是有一点用。抱月剑记在我腰阙，接下来的事就好办了。想靠近，却又看不清，是谁的安排？这一场雨。想回避，却又遇见你，情不自禁，我寸步不离。满天星辰呼唤真心，愿你心事变透明。渴望拥抱足够自信，能否不知？倾听，日月之间穿越宿命，打翻回忆，换你留住背影。举杯轮回，红尘与潮汐，永无悔，一生等候回应。为你追逐。这心扉，再一次我愿意沉醉。离别何时来临？先知情，不要提。结局。